எனக்கு நாலு பசங்க மூணு பொண்ணு ஒரு பையன் நாலு பசங்களுக்கு பெரிய பாப்பாக்கு படிச்சுனே இருந்தது பெரிய பாப்பாக்கு மேரேஜ் ஆகாது இருந்துச்சு வரவங்களெல்லாம் சரின்னா தள்ளி தள்ளி போயினே இருந்தது பாப்பாவுக்கு மேரேஜ் பண்ணிக்கல நான் படிக்கணும் நான் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரையும் சொல்லி சின்ன பொண்ணும் படிச்சுன்னு இருந்தது இது படிக்கும்போது எனக்கு இது தெரியாமே இவங்களுக்கு எல்லாம் ஆகிட்டுக்குது பெரிய பொண்ணுக்கு சின்ன பொண்ணுக்கு நடு பொண்ணுக்கு என்ன படிக்கிறாளாவா படிச்செல்லாம் முடிச்சிச்சு வேலைக்கெல்லாம் போனேன் என் பொண்ணு வந்து இதில் படிச்சிருந்து ஸ்கூலில் படிக்கும்போது சகாயராஜா சகாயராஜன்ற வந்து டிரைவர் கிருஷ்ணகிரி மிஷினரியில் படிச்சுட்டு இருந்தேங்க அப்போ டிரைவராக இருந்தால் அப்படிங்க எங்கள் ஃபாதர் கூட டிரைவர் கூட வந்து அப்போ பாப்பா அங்கே டென்த்து படிக்குது டென்த்து படிக்கும்போது அப்போ அவங்களுக்கு குழுவாக இதோ இருக்குது ஏன்னா எனக்கு விஷயம் தெரியாது இதாக வராங்க போகிறாங்க நம்ம சர்ச்சுக்கு வராங்க எல்லாம் செய்கிறாங்க நம்ம இருந்தோம் ஃபாதருக்கு சர்ச்சுக்கு வரும்போது அதாவது கேஜியிலேருந்து பத்து கிலோமீட்டர் இருக்குது எங்கள் ஊர் அங்கேருந்து ஃபாதர் அங்கே ஸ்கூல்லேருந்து சர்ச்சிலேருந்து இங்கே வருவாங்க எங்கள் பிரான்ச்சஸ்க்கு சர்ச் அந்த வண்டியில் தான் அந்த வண்டியில் வருவாங்க இது தண்ணி கொடுக்கும்போது கொடுக்க வீட்டு போது வந்து பார்த்து இது உங்கள் குளம் மனுஷார இதாக இருக்குதுங்க எனக்கு தெரியாது அப்புறமா ப்ளஸ் டூ முடிச்சிடுச்சிங்க முடிச்சுட்டு வீட்டில் இருக்கும்போது நான் வேலைக்கு போயிருக்கிறேங்க இருக்கும்போது வீட்டுக்கு வந்து அப்பா அப்பா எப்போ இது என்னைக்கு என்னைக்கு அதாவது கல்யாணம் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடிங்க பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி சரி அதுக்கப்புறம் அப்புறமா நான் தேடி பார்த்தா வீட்டுக்கு வரல அப்புறமா ஃபாதர்கிட்ட போய் கேட்டோம் ஃபாதர் இது போல் விஷயம் சொன்னார் கூட போயிருக்குதுன்னு போய் பார்த்தோம் மேரேஜ் பண்ணிட்டு நான் அதுலேயே ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சர்ச்சில் சரி இன்னும் கெட்ட பால் நம்மளுக்கு ஒரு கிடைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து நாங்கள் வந்துட்டோம் வந்துட்டோம் நல்லா இருங்க பார்த்துக்கிட்டு பேசிட்டு அவங்க அனுப்ப மாட்டோம் நான் கல்யாணம் ஆச்சு நான் அனுப்ப மாட்டோம் கல்யாணம் ஆகாது இருந்தாங்க நாங்கள் எதாவது வீட்டில் விட்டு வந்துடுவோம் நாங்கள் அனுப்ப மாட்டோன்ட்டாங்க சரி சார் நாங்கள் எதாவது விட்டு வரோம் எப்படின்னா பொண்ணை விட்டு வந்துட்டோம் விட்டு வந்தா டெலிவரி ஆச்சு டெலிவரிக்கு முன்னாடி எனக்கு பைசா வேணும் எனக்கு இருபதாயிரம் வேணும் டெலிவரிக்கு வேணும் இருபதாயிரம் இவர் கூட இல்லை ஆஃபீஸ் வேலையாக போயிட்டு இருந்தார் வேலையாக சரி இருபதாயிரம் போய் பை சோலிங்க அதில் பையன் அனுப்பிச்சிட்டு இருபதாயிரம் எங்கள் பாப்பா கிட்ட கொடுத்து அனுப்பிட்டேன் வந்து டெலிவரி ஆயிடுச்சு குழந்தைக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்து கொடுத்து கொடுத்துட்டு வந்துடுமான்னு கொடுத்துட்டு வந்து வசு வந்துடுச்சு எங்கள் பொண்ணுக்கு தெரியக்கூடாது ஓ சகாயராஜ் சொல்கிறது ஓ அப்போ சகாயராஜ் தான் வந்து காசு கேட்டார் அவர்தான் கேட்டது அப்போ தெரியக்கூடாது என் பொண்டாட்டிக்கு தெரியக்கூடாது எனக்கு இருபதாயிரம் வேணும் அப்படின்ட்டு நான் சொல்லி வச்சு கொடுத்து அனுப்பிச்சேன் சரி கொடுத்துட்டு வந்துடுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க சரி வந்துட்டாங்க நாங்கள் அதே நாங்கள் போகல வரல ஏற்றுன்னு பார்க்கல நாங்கள் ரெண்டு மாதம் இருந்து மூணாம் மாதம் நான் வேணால் மெட்ரஸ் கிட்டு பார்ப்பேன் என் பொண்டாட்டிய என் பொண்ணை என் குழந்தைக்கு நகை போடுங்க அங்கே இருக்கிறவங்களை எல்லாம் வந்து பார்ப்பாங்க மெட்ரஸ் கிட்டுன்னு போயிட்டு போயிருக்கு குழந்தைக்கு நகை பண்ணு அரச ஒரு நகை எடுத்து அந்த பாப்பா கட்டியே கொடுத்து எங்கள் பையனை அனுப்பி வச்சு கொடுத்துட்டு வர சொல்லிட்டேன் அதோடு அப்படியே வந்து திருப்பினை பண்ணிட்டாங்க இன்னால் எங்கள் குழந்தைக்கு தண்ணி ஊற்றலாம் தெரில குழந்தை வச்சு எனக்கு தெரில என் திருத்தலையில் ரூம் பார்த்துட்டு திருத்தலையை வச்சுக்க குழந்தைய நான் வந்து இட்டு போகும்போது இட்டுனு போயிடுறேன் என்ன குழந்த பெண் குழந்த அப்படின்னு சொன்னால் சரி உன்ன வாடகைலாம் திருத்தலையே பார்த்து அங்கே வச்சுட்டு குழந்தை இட்டு வந்துட்டாங்க நீங்கள் எடுத்து கொடுத்தீங்களா வீடு திருத்தலில் பாப்பா பிறந்தப்போ அவன் கொஞ்ச நாள் இருந்து நம்ம இப்போ ஏன் தனியாக இருக்குது நீ வீட்டுக்கு இட்டுனு போயிடுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருமாங்க சரி நீ நம்ம இங்கே ஒரு குடும்பம் அங்கே ஒரு குடும்பமாக செய்துன்னு கருமா வீட்டுக்கு இட்டுனு போயிடலாம் அப்படின்னு வீட்டுக்கு இட்டுன்னு வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு இட்டுன்னு வந்து வீட்லேயே வச்சுருந்தேன் பெரிய பாப்பாக்கள்லாம் வீட்லேயே வச்சுருந்தேன் ரெண்டாவது பையனுக்கும் வீட்லேயே தான் வச்சுன்னுக்கிறேன் இப்போ ஆறு வயசு பையனுக்கு அவனும் டெலிவரி இங்கே பார்த்தேன் இங்கேயே வச்சுன்னுக்கிறேன் இங்கே வச்சுருந்தா அவங்க உம்மா அவங்க அப்பா குழந்தைக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கணும் பிறந்த நாளுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அக்கா எங்கள் உம்மா வந்தாங்க வீட்டுக்கு போய் ஞானஸ்தானம் கொடுத்தோம் குழந்தைக்கு குழந்தைக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்து இருந்தாங்க அவங்க போயிட்டாங்க அதோடு சரி எங்கேயுமே போல் இங்கேயே வச்சுருங்க இங்கேயே வச்சுருந்து குழந்தை வச்சுன்னுக்கிறேன் இங்கேயே வச்சுருந்து திரும்ப போதும் அவங்க உம்மா கூட்டிகிட்டு போது வா போகலாம் 
அமாவாசை நாங்கள் போகிறோம் வான்னு சொல்லிட்டு ஆவிலில் போயிருக்கிறேன் சொல்லிட்டு போய் ஆவிலில் போயிருக்கிறது சரி நாலு நாளைக்கு அஞ்சு நாளைக்கு நல்லா இருப்பாங்க இல்லை ஒரு மாதம் கொஞ்சம் அப்படி இப்படிமா நல்லா இருப்பாங்க மறுபடியும் சண்டை போட்டுருவோம் மாமியார் செஞ்சோம் மருமா பண்டாட்டி தானே தெரியலையா ஆச்சேன் அவங்க என்ன சண்டை போட்டுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் பண்ணுவோம் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிறேன் வாமா அப்படின்ட்டு சார் இங்கே போய் பார்த்து என்ன ஏதுனா இந்த மாதிரி பண்ணுறா அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க நான் இவன் எதுவுமே கண்டுக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சரி அப்படி இப்படி இருந்துப்பாங்க அதெல்லாம் பிரித்து பண்ணக்கூடாது நம்ம அப்படின்னு பார்த்து பார்த்து வந்துடுவேன் நான் அவங்க சண்டை போட்டுனால பார்த்து வந்துடுவேன் இது கண்டுக்காமே வந்துடுவேன் இப்போ என்ன பிரச்சனை சந்தேகம் அதிகமாகிடுச்சு ஒரு தம்பி வரக்கூடாது அண்ணா வரக்கூடாது ஒரு மாமா வரக்கூடாது தெரிஞ்சிங்க இப்போ நம்ம தெரி தெரிஞ்சிங்களாம் கூட படித்த பசங்களாம் வருவாங்க அவங்களாம் யார் அவங்களாம் எதுக்கு வராங்க சரின்னு சொல்லிட்டு இதுலேருந்தே நான் பார்த்துன்னு பார்த்துன்னு வந்தாங்க எந்த நேரம் பிரச்சனை பண்ணி இருக்கிறது இவங்க எங்கன்னா ரூம் இப்போ இங்கே நான் வச்சுன்னு இருக்கிறேன் இங்கே இருந்தால் கொஞ்சம் நேரம் பிரச்சனை ஒரே மாதம் தான் இருப்பாங்க திரும்பி பிரச்சனை பண்ணால் திரும்ப அங்கே இட்டுனு வந்துடுது போய் போய் வந்து இட்டுனு போய்ட்டு வந்து இட்டுனு போயிட்டுன்னு சொல்லிட்டு யார் மாப்பிள்ள மாப்பிள்ளையே சொல்லிட்டு வீட்டு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் இட்டுனு வந்துடுவேன் இட்டுனு வந்து வச்சுக்கணுன்னா அங்கே இருந்தால் கொஞ்சம் காலம்னா அவங்க யார் கூட போய் சேது இங்கே எங்கேயும் போய் சேது அப்படிலாம் கேட்பான் எங்கேயும் போகலப்பா வீட்டில் தான் இருக்கிறாங்க எங்கேயும் போகல அவங்க கூட போய்க்குது நான் பார்த்தேன் இவங்க கூட போய்க்குது பார்த்தேன் அப்படின்னு யார் கூட போகலப்பா ஏன் கேட்பார் அவங்கள நான் எங்கேயும் போகல இங்கே தான் இருக்கிறேன் சரி உங்கள் மாமா என் துணி எடுத்து கொடுத்தாரு ஏன் வாங்கினே ஏன் சொல்லி நீ இன்னும் சொல்ல வேண்டியதான் இதெல்லாம் ஏன் இன்னும் சொல்ல மாட்ட மாதிரி நீ இப்போ இப்போ பிரிஞ்சிருக்காங்களா பிரியலுமா இப்போ ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் தான் ஆயிடுச்சு ஒம்பது வருஷம் ஒம்பது மாசமா பிரிஞ்சு இருந்து சண்டை பொண்ணு வந்து மறுபடியும் பிரிஞ்சு இருந்து திருப்ப வந்து திருப்பி பிரச்சனை பண்ணிட்டு இப்ப ரெண்டு மாசம் ஆயிப்போச்சு இப்ப உங்க வீட்டுல இருக்கா இப்ப எங்க வீட்டுல தான் இருக்கு இப்ப என்ன வேணும் உங்களுக்கு எங்க பாப்பா இவன் வந்து சந்தேகப்படுறான் சந்தேகம் இப்ப உங்க கூட நான் பேசினா உன்னி என்ன ஜாயின் பண்ணிட்டு நீ அவங்க ரெண்டு பேரும் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிடுங்க ஃபோட்டாங்களை ஏற்றி வச்சு எங்கள் சொந்தக்காரர்கள்லாம் அந்த ஃபோட்டோ அனுப்பிட்டான் என்ன ஃபோட்டோ எங்கள் பாப்பா போட்டாவும் இன்னொரு பையன் போட்டாவை வச்சு எல்லோருக்கும் ஃபோட்டோ அனுப்பிட்டான் வீட்டுங்களுக்கு எங்கள் சொந்தக்காரர்கள்லாம் ஃபோட்டோ அனுப்பிட்டான் அந்த செல்லில் இருக்கிற நம்பருக்கெல்லாம் ஃபோட்டோ அனுப்பிட்டான் இந்த மாதிரி இருக்கிறா இவா இவன் கூட இருக்கிறா இவன் கூட பேசினுக்கிறான் இவன் இருக்கிறான் வீட்டுக்கு வந்துக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கூட எல்லாம் அது ஜாயிண்ட் போய் ஜாயிண்ட் போட்டாங்க அனுப்பிட்டான் நாலு மாதம் ஆச்சு எங்கள் பையனை கல்யாணம் ஆகி எங்கள் எப்படி ஃபோட்டோ எடுத்தாங்க ஃபோட்டோ எப்படி பாப்பா கூட வீட்டுக்கு வா இப்போ வீட்டுக்கு வா எங்கள் தம்பியாலும் வீட்டுக்கு வருவாங்க வந்தாக்க இருப்பாங்க பிறந்த நாளுக்கு வருவாங்க அப்போ நல்லா ஃபோட்டோ கட்டிடுவாங்க நல்லா கட்டி பிடிச்சிக்குவாங்க நல்லா யாரும் கட்டி பிடிச்சாங்க எங்கள் பசங்கள்லாம் கட்டி பிடிப்பாங்க தம்பியாங்க புரியல தம்பியாங்கம்மா உங்கள் தம்பியாங்க எங்கள் தம்பியாங்கெல்லாம் அக்கா பொண்ணு நல்லா போய் சேர்த்து பிடிச்சிக்குவாங்க நல்லா என் பா என் மாமான்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் நல்லா பா இருப்பாங்க அப்படிலாம் ஏன் இருக்கிற நீ அவங்களாம் யார் இன்னும் அது போலாம் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு கேட்பான் வந்து கொடுமையாக <laughs> 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 இப்போ வர வர அதிகமாக இருக்கிறதுனால என்னால் அந்த ஆள் கிட்ட இருக்க முடியாது அதனால் வந்துடுச்சு வீட்டுக்கு இப்போ இப்போ நீங்கள் என்ன விருப்பப்படுறீங்க எங்கள் பேத்தி வந்து ஒரு ஆளுக்கு முன்னாடி ஹாஸ்பிட்டல் கிட்ட வரணும் எங்கள் பேத்தி கொஞ்சம் தலைவாலி வந்ததுங்க என் கூட தான் இருந்தது நான் தான் வாழ் தண்ணிருந்தேன் அப்பாரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து அவருக்கு கூப்பிட்டு வந்தேன் எங்கள் பாப்பா கூப்பிட்டு வந்து கூப்பிட்டு வந்து அது மே அட்மிட் பண்ண வீட்டுக்கு நல்லா முடிஞ்ச பேருக்கு கூட கூப்பிட்டு மாட்டாங்க ரெண்டு நாள் வச்சு இருந்துட்டு வரேன் குழந்தைய குழந்தையா திங்கள் வீட்டு வந்து விட்டுடுறேன் கூட்டு வரலீங்க திருப்பி கேட்டா நீ மட்டும் பாப்பாவை அனுப்பிச்சிட்டு நீ வந்துடு பாப்பாவால நீ வீட்டுக்கு கிட்ட போயிடுங்க நீங்களாம் ஏன் பண்ணாட்டே ரெண்டு ரெண்டே நாளுக்கு அனுப்பிச்சு குழந்தை யார் கூட இருக்கா எங்க கூட இருக்கு கூட இப்ப அவங்க ஒப்பா கூட ஹாஸ்பிட்டல் கொஞ்சம் இட்டு போய் கேரு நடுவாஸ்பிட்டலுக்கு ரெண்டு நாள் சனியார் லீவு ரெண்டு நாள் வச்சு ஞாயிற்றுக்கிழமை திங்கள் மேத்தை விட்டுறேன் குழந்தை நீ ஸ்கூலுக்கு இது சேர்த்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட்டுன்னு போயிட்டாரு இட்டுன்னு வரல என்ன ஃபோன் பண்ணுறாரு நீ வந்தேனா பாப்பாவை அனுப்புகிறேன் நீ வந்துட்டு பாப்பாவை அனுப்புகிறேன் பாப்பாவுக்கு என்ன வயசாச்சு இது படிக்கிறீங்க அஞ்சாவது படிக்கிறேன் ஆறாவது போக நான்
என் பேர் சகராஜன் எனக்கு கல்யாணம் ஆகி பத்து வருஷம் ஆகுது நான் எங்கள் மனைவி கிட்ட வந்து ஒரு இந்த ஒரு பத்து வருஷமாக ஒரு சில கருத்து வேறுபாடு நிறைய இருந்துட்டு வந்தது இப்போ ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து அவங்க அப்பா வீட்டு பக்கத்துலேயே அவங்க போனாங்க நானும் வந்து இங்கே மெட்ராஸில் வேலைக்கு போயிட்டு வாரம் வேலை செய்கிறீங்க டிரைவர் மேடம் கால் டாக்ஸி டிரைவர் இங்கே வந்து ஒரு பத்து நாள் வண்டி ஓட்டுவேன் அப்புறம் வீட்டுக்கு போய் ஒரு ரெண்டு நாள் இருப்பேன் இருந்துட்டு அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இங்கே வந்து வந்துட்டு போகும்போது அங்கே வந்து வேறு யாரோ வந்து போகிற மாதிரி எங்கள் பசங்க சொன்னாங்க நீங்கள் இப்படி இங்கே வந்து சொல்கிறீங்களே உங்களுக்கு பரவாயில்லையா இல்லை மேடம் இது வந்து நான் நிறைய பேர்ட்டு இப்போ அவங்க சொந்தக்காரர்கிட்ட நான் பேசினேன் அவங்க சொந்தக்காரங்கிட்ட இந்த விஷயம் எல்லாமே பேசினேன் அவங்க யாருமே வந்து என் மனைவி வந்து என் கூட அனுப்புறதுக்கு யாருமே வந்து முயற்சி பண்ணலை அதே மாதிரி என் மனைவி கிட்டேயும் சொன்னேன் நான் ஏம்மா நான் வந்து எல்லா பிரச்சனையும் நான் விட்டுறேன் எனக்கு வந்து நீ நீ வந்து தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் சரி பண்ணாமல் இருந்தாலும் சரி என் குழந்தைங்களுக்காக நீ வேணும் நீ அங்கேருந்து வந்துடுமான்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க காலில் கூட உழுந்துட்டு நான் ஆனால் அவங்க இருந்தாலும் குடிவாதமாக நான் வரேன் நான் வரேன் வரேன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இன்னும் அந்த இடத்த விட்டு வர மாட்டேங்கிறாங்க சரி இங்கே நீ இவங்க வந்து சொன்னதுனால வருவாங்க அவங்க வருவாங்களா அது எனக்கு தெரியலம்மா எனக்கு அப்போ ஏன் வந்தீங்க இப்போ இது இப்போ நான் இங்கே ஏன் வந்தேன்னு சொன்னால் என் குழந்தைங்களுக்காக அம்மா வேணும் ஏன்னா என் என் பொண்ணுக்கு வந்து பத்து வயசு ஆகுது பையனுக்கு ஆறு வயசு ஆகுது இப்போ இப்போ அந்த ரெண்டு குழந்தைங்களும் என்னால் வச்சுன்னு வளர்க்க முடியாது இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் குழந்தைய வீட்டு இப்போ குழந்தைய வந்து என்கிட்ட கொடுத்துரு நீ போயிடு எனக்கு வந்து நீ வேண்டாம் நான் என் குழந்தை இங்கே வந்து சொன்னதுனால அவங்க வரமாட்டேன்னு சொன்னாங்க என்ன பண்ணீங்க அது அவங்களுடைய விருப்பம் மேடம் அப்போ உங்களுக்கு இங்கே வந்ததோட உத்தேசம் எனக்கு வந்து அவங்க இங்கே வந்தனாச்சும் சரி நாலு பேர் இப்போ இங்கே வந்தனாச்சும் அவங்க வந்து சரி அவர் வந்து நம்மளை கூப்பிட்றாரு இது இவ்வளோ பெரிய இடத்துல வந்து அவர் நம்மளை கூப்பிட்றாரு நமக்கு வந்து நாளை எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் அவர் பார்த்துப்பாருன்னு அவங்க நம்புவாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் இப்போ இன்றைக்கி வந்து நான் போய் கூப்பிட்றதுனால அவருக்கு வந்து யாரும் கிடையாது சரி அவர் நம்மளை கூப்பிட்டு போயிட்டு பழைய பழைய இந்த பிரச்சனை எல்லாத்தையும் பேசி நம்மளை ஏதாவது பண்ணிவிட்டு வரோன்ற பயத்தில் கூட இப்போ நான் கூப்பிட்றதுனால வராமல் இருக்கலாம் சரி இப்போ இங்கே வந்து இப்போ இத்தனை பேர் முன்னாடி நான் கூப்பிடும்போது அவங்க சரி இத்தனை பேர் முன்னாடி வந்து அவர் வந்து நம்மளை நல்லபடியாக பார்த்துப்பேன் இந்த பழைய பிரச்சனை எதுவும் நான் பேச மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் நம்மளை கூப்பிட்டு போய் நல்லபடியாக பார்த்துப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நம்புவாங்கன்ற எதிர்பார்ப்பு ஸோ அவங்க ஒய்ஃபோட சேர்ந்து வாழணும் நினைக்கிறீங்க ஆமாம் ஆமாம் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி கருத்து வேறுபாடு இருந்தது கருத்து வேறுபாடுனா இப்போ அவங்க கிட்டே இருக்கிற ஒரு பழக்கம் என்னென்னா ஃபோன் பண்ணுவாங்க அந்த நம்பர் டெலிட் பண்ணிவிடுவாங்க நான் வீட்டுக்கு வரும்போது யார் ஃபோன் பண்ணாங்க என்ன விஷயம் சொன்னாங்கன்ட்டு என் கிட்டே சொல்ல மாட்டாங்க அதே சமயத்தில் நான் இல்லாதப்போ யாராவது வீட்டுக்கு வந்தாலும் இவங்க வந்துட்டு போனாங்க இவங்க இன்றைக்கி வந்து போ இன்றைக்கி வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு என்கிட்ட சொல்ல மாட்டேன் சரி உங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கு லவ் மேரேஜ் தானே ஆமாங்க இப்போ இனிஷியலில் அவங்க ஒய்ஃபை கல்யாணம் பண்ண டெலிவரி டைம் முன்னாடியெல்லாம் அவங்க அம்மா அப்பாட்டு இந்த காசெல்லாம் கேட்டிருக்கேங்க அதெல்லாம் உங்கள் ஒய்ஃபுக்கு தெரியுமா இல்லை இப்போ அவங்க அம்மா அப்பா கிட்டே நான் வந்து இப்போ அவங்கள நான் டெலிவரி எங்கள் அவங்க வந்து லவ் பண்ணி கூப்பிட்டு வந்தேன் கூப்பிட்டு வந்து எங்கள் வீட்டில் தான் இருந்தாங்க எங்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது எங்கள் அம்மாவுக்கும் எங்கள் ஒய்ஃபுக்கும் கொஞ்சம் பிரச்சனைங்க வந்தது அந்த பிரச்சனையில் வந்து குழந்தைய வந்து கை குழந்த பார்த்துக்க முடியல எங்கள் அம்மாவால் அப்போது வந்து நான் தான் வந்து அவங்க அக்கா கிட்ட ஃபோன் பண்ணி பேசினேன் எம்மா உங்கள் பொண்ணை நான் கூப்பிட்டு வந்தது என் தப்பு தான் இப்போ அதை கூப்பிட்டு வந்ததுக்காக என் குழந்தை தண்டிச்சிடாதீங்க குழந்த வந்து கை குழந்த நான் வேணால் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நான் உங்கள் வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் நீங்கள் குழந்தைய பார்த்துங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் தான் அனுப்பி வச்சேன் அவங்களும் எங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைண்ணா நீங்கள் அனுப்பி விடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சரின்ட்டு அனுப்பி வச்சேன் அவங்க திருத்தணியில் இருந்து திருத்தணியில் ஒரு வீடு எடுத்து பார்த்துருந்தாங்க நானும் கம்பெனியில் வேலைக்கு போய்ட்டுருந்தேன் அப்போது அப்போ கம்பெனியில் வேலைக்கு போய்ட்டுருக்கும்போது அவங்களும் சொன்னாங்க அவங்க அம்மா சொன்னாங்க சரி திருத்தணியில் எதுக்கு வச்சு பார்த்துன்னு இருக்குது நான் எங்கள் வீட்டுக்கே கூப்பிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு இல்லை அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி நகைப்போட சொல்லியிருக்கீங்க இருபதாயிரம் ரூபா பணம் வாங்கியிருக்கீங்க அது அப்போ இல்லை மேடம் அது அப்போ கிடையாது இப்போ என் குழந்த வந்து அங்கே போகிறது இது வந்து இப்போ லவ் பண்ணி நான் கூப்பிட்டு வந்து என் குழந்த பிறந்த பிறகு அவங்கள வந்து ப மொத மொத இவங்க வந்து அவங்க வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போகிறாங்க கூப்பிட்டு போகும்போது அவங்க அம்மா வந்து சொல்கிறாங்க இல்லப்பா இங்க திருத்தணில வச்சு பாக்குறது நாங்க வந்து எங்க வீட்ல வச்சு பாத்துக்குறோம் முதல்ல கல்யாணம் ஆன புதுசுல டெலிவரிக்கு முன்னாடி நீங்க அவங்களுக்கு காசு வாங்குனீங்களா இல்லம்மா 20000 
இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் கம்பெனியில் வேலைக்கு போய்ட்டுருந்தேன் இப்போ தான் நான் வந்து கால் டாக்ஸி ஓட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா வந்தார் நான் பொண்ணுன்னு எத்தனை நாளைக்கு மறந்துட முடியும் பொண்ணுன்னு பார்க்க தேவையில்லையான்னார் அப்புறம் என்னை கேட்டார் என்ன பண்ணுறீங்கன்னார் நான் சொன்னால் கால் டாக்ஸி தான் போயிட்டுருக்குறேன் காசு வருமானம் பத்து தான் கேட்டார் இல்லைங்க ஏதோ கஷ்டத்தில் தான் போயின்னு இருக்கு ஏற்கனவே ஒரு வண்டி எடுத்தோம் உறுப்பிடி இல்லாமல் போயிடுச்சு இதே கஷ்டத்தெல்லாம் போயின்னு இருக்கு வேணா உங்களால் முடிஞ்சால் எனக்கு உதவி பண்ணுங்க கடனாக கொடுங்க கடனாக கொடுத்துட்டு நீங்கள் உங்கள் பொண்ணுக்கிட்டே வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அவரும் அவரும் யோசிச்சு பார்த்துட்டு சரிப்பா நான் கொடுக்குறேன் எல்லாம் ரெடி பண்ணு அப்படின்னாரு எல்லாமே அவரும் ரெடி பண்ணார் ஃபைனான்ஸ்காரங்களை வர வச்சேன் அவரும் பேசினார் பேசிட்டு வண்டிக்கு வந்து ரெண்டரை லட்ச ரூபா கட்டணும் அப்படின்ட்டு ஃபைனான்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ்லேயும் அவங்கக்கிட்ட சொன்னாங்க நானும் சொன்னேன் எல்லாத்துக்குமே ஒத்துக்குன்னு சரின்ட்டு அவர் ஃபைனான்ஸு அவரே கேரண்ட்டு கையில் தான் போடுறதா அவரே ஒத்துக்குன்னு கேரண்ட்டு கையில் தான் அவரே போட்டார் போட்டுட்டு அவரே ஒரு லட்சம் பணம் கொடுத்தாரு பணத்தை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வண்டியும் புக் பண்ணியாச்சு வண்டி புக் பண்ணிவிட்டு ஃபைனான்ஸுக்காரங்களை அவரே அவரே கூப்பிட்டு போய் அவங்க வீட்டை எல்லாத்தையுமே காட்டிட்டு இங்கே வந்து என்னை விட்டுட்டு நான் போய் ஒரு வாரத்தில் மீது பைசா ரெடி பண்ணிவிட்டு வரேன்னு போனவர் மூணு மாதமாக ஃபோன் எடுக்கலை ரெண்டாவது எங்கள் ஒய்ஃபை கேட்டேன் ஏம்மா இந்த மாதிரி உங்கள் அப்பா வந்தார் ஏதோ நான் பாட்டு ஏதோ வேலைக்கு போய்ட்டு கூலி வேலைக்கு போய்ட்டு நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் வந்து இந்த மாதிரி ஆசையை காட்டி இந்த மாதிரி மோசம் பண்ணிட்டு போயிட்டாரம்மா இந்த மாதிரி ஃபோன் எடுக்கலையே என்னம்மா பண்ணுறது அப்படின்ட்டு எங்கள் ஒய்ஃபை நான் திட்டினேன் அவங்க என்ன சொன்னாங்க சரி கொடுத்த வரைக்கும் கொடுத்துட்டாங்களே அதுக்கப்புறம் நீ பார்த்துக்க வேண்டியதானே அப்படின்னாங்க அதுக்கப்புறம் சொன்னாங்க சொன்ன பிறகு அதுக்கப்புறம் வெளியில் வெளியில் கடன் வாங்கி வெளியில் ரெண்டு லட்ச ரூபா கடன் வாங்கி வண்டி கட்டிட்டு வண்டி எடுத்துன்னு வந்துட்டேன் பத்து மாதம் நைட்டும் பகலும் வண்டியில் உட்காந்து ஓட்டி அந்த கடன் எல்லாமும் கையில் வரும் அப்படியே கொடுப்பேன் கையில் வரும் அப்படியே கொடுப்பேன் அப்படியே அந்த மாதிரி போய்ட்டு இருக்கும்போது இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க எனக்கு தெரியாமல் வீட்டு பக்கத்தில் ஒருத்தர்கிட்ட யார்கிட்ட காசு வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு எவ்வளோ இவங்கக்கிட்ட கேட்டதுக்கு ஒன்பதாயிரம் ரூபா வாங்கினன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அவர் வந்து சொல்கிறது அதிகபட்சமாக சொல்கிறார் நான் நிறையா கொடுத்துக்கிறேன் அப்படின்றாரு ஆனால் எனக்கு இந்த விஷயம் வந்து தெரியாது அவங்க வந்து சொன்னதுனால நான் எங்கள் மனைவியை கூப்பிட்டேன் அந்த நேரத்துலேயே கூப்பிட்டு ஏம்மா காசு வாங்கினா ஒரு வாரத்தை சொல்ல மாட்டியா எப்போ வாங்கினா அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை நான் தம்பி கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் தம்பி கொடுத்துருவேன்னு சொன்னதுனால நான் வாங்கிட்ட சொல்ல மறந்துட்டேன் அப்படின்னாங்க என் மனைவி நான் சொன்னது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொன்னேன் இப்போ வண்டிக்கு நான் வண்டியை பார்க்கணும் வண்டிக்கு நான் டியூ கட்டலன்னு சொன்னால் உங்கள் அப்பாவுக்கு பிரச்சனை வந்துடும் அது இல்லைனா லோன் கட்டணும் ரெண்டு லட்ச ரூபா கடன் வாங்கியிருக்கிறேன் அதுக்கு லோன் கட்டணும் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நீ இங்கே இருந்தின்னு சொன்னால் பண்ண முடியாது விழுப்புரம் போ விழுப்புரம் எங்கள் சொந்த ஊர் ஆனால் அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க சரி பசங்க ஸ்கூல் முடியட்டும் நான் வீட்டில் போய் பேசிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பசங்களுக்கு லீவ் விட்டாங்க லீவ் விட்டோன்னு கூப்பிட்டுக்குன்னு அவங்க வீட்டுக்கு போனாங்க நான் போய் பசங்களை விட்டுட்டு நான் வந்து வீடு காலி பண்ணிட்டு நம்ம ஊருக்கு போன பிறகு அப்புறம் கூப்பிட்டு போகிறேன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க போயிட்டு அங்கேயே இருந்துட்டாங்க நான் வந்து வண்டி ஓட்டுனு இருக்கும்போது ஃபோன் பண்ணேன் என்னம்மா வரேன்னு சொன்னேன் இன்னும் வீடு காலி பண்ணோம் என்னம்மா இன்னும் வரலையே அப்படின்னு கேட்டால் நான் உங்கள் ஊருக்குலாம் வர மாதிரி இல்லை நீ எப்போயும் இருந்தாலும் என் வாரத்துக்கு ஒரு முறை ஊருக்கு தானே வரேன்னு சொன்னேன் நான் எங்கள் வீட்டோடய இருந்துக்கிறேன் நான் இப்போ அதான் பிரச்சனை இப்போ அவங்க ஊருக்கு உங்கள் அப்பா அம்மாலாம் இருக்காங்களா இல்லை மேடம் எனக்கு அம்மா மட்டும் தான் இருக்கிறாங்க இருக்காங்க ஆமாம் அம்மா இருக்கிறாங்க அக்கா இருக்கிறாங்க யாரோட இருக்காங்க அம்மா அம்மா வந்து இப்போ அக்கா கூட இருக்கிறாங்க ஏன்னா அக்கா ஃபேமிலியில் கொஞ்சம் பிரச்சனை நீங்கள் ஏதோ ஃபோட்டோ எடுத்து ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கெல்லாம் கொடுத்தீங்களா இல்லை மேடம் இப்போ இவங்க ஒரு ஃபோட்டோ வந்து எடுத்துருக்குறாங்க சின்ன குழந்தை எதிர்க்க வந்து ஒரு அவர் வந்து அண்ணன்னு சொல்கிறாங்க இவங்க 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 இவங்களை கேட்கும்போது இவங்க வந்து அவர் அண்ணன் சொல்கிறாங்க இது வரைக்கும் அவர் அண்ணன் மூஞ்சை வந்து நான் இது வரைக்கும் இந்த கல்யாணம் பத்து வருஷத்தில் அண்ணன் மூஞ்சை நான் பார்த்தது கிடையாது அவரும் நான் இருக்கும்போது வீட்டுக்கு வந்தது கிடையாது சரி நான் நானும் எங்கள் மனைவி பசங்க எல்லாம் ஒன்றா இருக்கும்போது அவங்க ஃபேமிலியோடு வந்து போயிருந்தாங்கனாச்சும் அவர் வந்து சரி அண்ணன் ரிலேட்டிவ்னு நான் புரிஞ்சிக்க முடியும் எந்த விஷயமும் நடக்கலை அந்த மாதிரி ஆனால் பசங்க எதிர்க்க வந்து ஹக் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஹக் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஃபோட்டோ எடுத்து ஃபோட்டோவை ஃபோட்டோ நான் எப்படி பார்த்தேன்னு சொன்னால் பாப்பா வந்து என் பொண்ணு வந்து அவங்க அம்மா மேலே கோவம் என்ன சொன்னால் இப்போ இந்த விநாயக சக்திக்கு வந்து பாப்பா வந்து எனக்கு கேட்டு டாடி ஸ்கூலுக்கு நாலு நாள் லீவு எங்கேயாவது என்னை கூட்டு போடாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிம்மா வாமா பாண்ட
இந்த ஃபோட்டோவை கேட்டதுக்கு தான் இது யாருன்னு நான் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஃபோட்டோவை நான் பார்த்த பிறகு என் மனைவி கிட்ட கூட கேட்கல நான் இந்த ஃபோட்டோவை பார்த்த பிறகு அவங்க தம்பி கிட்ட தான் கேட்டேன் அவங்க த நான் வேலையில் இருந்தேன் வேலையில் இருக்கும்போது அவங்க தம்பிக்கு ஃபோன் பண்ணி எப்பா இந்த மாதிரி உங்கள் பொண்ணு உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி நடந்துருக்கு இது என்னன்னு எனக்கு தெரியல ஃபோட்டோ அனுப்பி விட்றேன் நீ என்ன எதுன்னு விசாரிச்சு சொல்லு சொன்னேன் அவங்க தம்பிக்கு ஃபஸ்ட்டு அனுப்பணுமா அவங்க தம்பிக்கு வந்து அனுப்பி இது யார் என்னன்ட்டு விசாரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தம்பிக்கு அனுப்புனேன் அவங்க தம்பி வந்து இந்த ஃபோட்டோ பார்த்ததுலேருந்து என் ஃபோனை எடுக்கவே இல்லை வேறு யாருக்கெல்லாம் ஃபோட்டோ ஃபோட்டோ அனுப்புனது வந்து இப்போ அவங்க தம்பிக்கு அனுப்புனேன் அவர் வந்து ஒரு ரிலேஷனில் வந்து ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அண்ணாதரன் சொல்லிட்டு அப்புறம் இவங்க பெரிய மாமாவுக்கு மொத்தம் ஒரு நாலு பேருக்கு தான் அனுப்புனேன் நான் நீங்கள் பாப்பா ஃபோட்டோ எடுக்க சொன்னீங்களா இல்லை நான் எடுக்க போய் சொல்லக்கூடாது எங்கிட்ட இல்லை உண்மையா உண்மையா இப்போ அந்த நீங்கள் வச்சுருந்தீங்களே செல் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்களா செல்லு அந்த செல்லு வந்து அவங்க அம்மா எங்கே இருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்னே எனக்கு தெரியாது நீங்கள் பாப்பா ஃபோட்டோ எடுக்க நான் எடுக்க சொல்லலை உங்கள் ஒய்ஃப் வந்திருக்காங்களா ம் வந்திருக்காங்கம்மா அவங்கள்ட்ட பேசுகிறேன் ம் சரிங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா கலா என்னம்மா பிரச்சனை என்னம்மா அந்த ஃபோட்டோ நான் பார்த்தேன் அந்த ஃபோட்டோ ஏன் இப்படியெல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்துருப்போங்க வீட்டில் விளையாட்டு நாங்கள் பசங்க கோவில் விளையாட்டுன்னு விளையாடின்னு விளையாட்டு எடுத்த ஃபோட்டோ தான் மேம் அது விளையாடுறதுக்கு இன்னொருத்தரை கட்டி பிடிச்சி எடுப்பீங்களா இன்னும் அண்ணன் கூட தான் மேம் பிடிச்சி அது தூக்கி இப்படி கட்டி பிடிச்சிருவாங்களா எப்படி அண்ணன் அம்மா வகையில் சொந்தம் அடிக்கடி வருவாங்களா வீட்டுக்கு அடிக்கடியில் வர மாதிரி ஏதாவது விசேஷம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏதாவது உடம்பு சொல்லு அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க ஃபேமிலி வந்து பார்த்துட்டு போவாங்க வீட்டுக்கு வருவாங்க பார்த்துட்டு போவாங்க மற்றப்பா அடிக்கடி வராது அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது அவங்க வைஃபு குழந்தைங்களாம் ஆ வருவாங்க அவங்களுக்கு ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க படிக்கிறாங்க இவருக்கு தெரியுமா உங்க அண்ணனை நான் கூட வேலை கேட்டிருக்கேன் மேம் வேலை கேட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் மெட்ராஸுக்கு வந்துட்டோம் இவர் வந்து வண்டிக்கு போகிறதுக்காக கேட்டதுக்கு இவர் பஸ் எல்லாம் ஓட்ட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சது நான் என்னோடய தொழில் வந்து வண்டியில் தான் இருக்கேன் நான் மற்றதில் எனக்கு தெரியாது நான் வேணா கேட்டு வேணா விசாரிச்சு ரொம்ப பழக்கம்லாம் கிடையாது அவரோட ரொம்ப லவ்லாக தான் கிடையாது இன்னொரு விஷயம் மேடம் அவர் வந்து இங்கே இப்போ நாங்கள் அங்கே கேஜி கண்டில் இருக்கும்போது அவர் வந்து கேஜி கண்டில் வந்து போகிற விஷயத்தையும் இவங்க என்கிட்ட சொல்லலை ஆனால் இவ் இவங்க பிறந்த நாளைக்கு நான் வந்து இவங்க பிறந்த நாளைக்கு இப்போ ஜூலை மாதம் வந்தது இவங்க பிறந்த நாளைக்கு நான் வெளியில் இருக்கிறேன் மதியம் நாலு மணிக்கு நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் நாலு மணி சாயந்தரம் நாலு மணிக்கு நான் வீட்டுக்கு போகும்போது கேட்டேன் யார் யாருமா வந்துட்டு போனாங்க வீட்டில் உங்கள் சொந்த வீட்டில் வந்தால் வந்துட்டு போனாங்களான்னு கேட்டேன் கேட்டதுக்கு ஒரே வார்த்தை தான் சொன்னாங்க காலையிலேருந்து எங்கள் அக்கா வீ கூட இருந்தது இப்போ தான் நீ வரேன்னு தெரிஞ்சோன்னே இப்போ தான் போனாங்க அப்படின்னாங்க ஆனால் அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்தா காலையிலேருந்து அவரும் கூட இருந்திருக்காரு அவங்க அக்காவும் கூட இருந்திருக்குது நான் அப்போ தான் கேட்டேன் நான் ஏமா உங்க அக்கா வந்தது மட்டும் சொன்னேன் ஏமா அவரு வந்தது நீ என்கிட்ட ஏமா மறைக்கிற சொல்ல வேண்டியதானே கலா பாருங்க புருஷம் பொண்டாட்டிக்குள்ள நம்பிக்கைங்கிறது இல்லைன்னா பிரயோஜனமே கிடையாது பசங்களை வளர்க்க முடியாது தெரியல உங்களுக்கு சரி நம்ம எல்லாம் மனுஷங்க தான் உங்களுக்கு அப்படி யாராவது ஏதாவது ஒரு அட்ராக்ஷன் தோணுச்சு இல்லை அப்படி ஒரு நட்பு வந்தது நட்பு விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியான ஒரு விஷயம் தான் எனக்கு அந்த ஃபோட்டோவில் தெரியும் அப்படி வந்ததா கூட அது அதை ஃபேஸ் பண்ணணும் அதை தாண்டி வரணும் அதில் மாட்டிக்கக்கூடாது மாட்டினீங்கன்னா உங்கள் பொண்ணு நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பொண்ணை ரொம்ப உஷாரான பொண்ணு புத்தி சொல்லி பொண்ணு அதனால தான் அவள் ரொம்ப எஃபெக்ட் ஆகிருக்கா புரியுதுங்களா அப்போது அவள் ஆக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டான் அவள் இதை ஏற்றுக்கவே மாட்டான் அதனால தான் அவங்க அப்பாட்டு போய் சொல்லியிருக்காவ அப்படி இப்போ சொல்ல அதுக்கு முன்னாடி வரும்போதே சொல்லியிருக்கலாமே மேம் அதெல்லாம் இப்போ இப்போ தான் இப்போ தான் சொல்லணும் இது கிடையாது இப்போ ஸ்டார்டிங் இப்போ நான் அது மாதிரி ஃபோட்டோ பிடிச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தை இருந்தது அந்த ஃபோட்டோ நான் மட்டுமே எடுக்கவே இல்லை குழந்தை எடுத்தாலும் அப்பயே சொல்லியிருக்கலாமே குழந்தை இத்தனை நாளில் சொல்லாதது அது ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து கூட்டின்னு போயிட்டு மறுநாள் தான் சொன்னான் அப்படின்னு அது மறுநாள் தான் சொன்னா அப்படின்னு சொல்லி அது எப்படி ஏற்றுக்க முடியும் அது சொல்லி கொடுத்து கூட சொல்லி கொடுத்து கூட சொல்லியிருக்கலாமே சரி போட்டோ சொல்லி கொடுத்தா இருக்காதே போட்டோ உண்மை அவங்க வந்து போட்டோ விஷயத்த இப்ப அவங்க மறந்துட்டாங்க இப்ப இங்க இருந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல கூட்டு போயிட்டு பொண்ணு சொன்னதெல்லாம் அவர் சொல்லி கொடுத்து சொல்லுவாரு அப்படின்றாங்க அவங்க சரி ஒரு
போட்டு <laughs> தெரியும் <laughs> ஒரு <laughs> 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 குற்றவாளி மாதிரி கேள்வி கேட்டா ஒன்னால வாழ முடியாதுங்க இருக்குது அம்மா ஒரு விஷயம் நான் சொல்றேன் அவர் வந்து நிறைய கஷ்டப்படுத்தி இருக்காரு உங்க பொண்ண இல்லன்னு நான் சொல்லல அந்த பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கு ஆனா நான் ஒரு வார்த்தை தான் அந்த பொண்ணு கேட்டேன் உங்க அம்மா நீ செஞ்ச விஷயத்த உங்க அம்மா செஞ்சிருந்தாங்கன்னா நீ சும்மா இருப்பியா நாலு பசங்க இருக்கு உங்களுக்கு பசங்களோட வாழ்க்கை முக் முக்கியம் இல்லை நீங்க இப்படி இருக்கிறதுனால தானே பசங்களை நல்லபடியா வளர்க்க முடிஞ்சது நாளைக்கு இவளுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு வரும்போது நீங்க ரெண்டு பேரும் வந்து உட்காடுறீங்கல்ல நாளைக்கு அவள் பொண்ணுக்கு அப்படி யாரும் ஆள் வேணும்ல வேணாமா வேண்டாமா அவளுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தப்போ அவளுக்கு வரத்துக்கு ஒரு இடம் இருக்குல்ல எங்க அப்பா அம்மா பாத்துக்கிறாங்க அவ குழந்தைங்களா யார வளர்த்தாங்க அனுப்பு <laughs> ரெண்டு நாள் கண் போய் உன் பொண்ணு எப்படி ஆடு வருதோ அப்படி ஆரம்பிக்கணும் அது காரணம் சொல்லுங்க ரெண்டு நாள் வாக்குட்டி வந்து கோயில வந்து இப்ப இந்த பிரச்சனை முடிஞ்சுன்னா கோயில வந்து ஒரு வேண்டுதல் இருக்கு வந்து ரெண்டு நாள் இருந்து அந்த வேண்டுதலை முடிச்சுட்டு நானே கூட்டு போய் அவன் வீட்டுல ஊடுறேன் அப்ப வந்து காலு வந்து காலு கொஞ்சம் ஃப்ராக்சர் ஆயிருந்துச்சு அப்ப நீ உங்க வீட்டுல கூட்டு போய் விட்ட பிறகு நீ கட்டு போட்டுன்னு வந்துருமா கட்டு போட்டுன்னு ஒரு மாசம் ஒன்றரை மாசம் சொன்னேன் உங்க பொண்ணு கிடையாது எந்த தப்பு பண்ணல அந்த போட்டோ பாத்தீங்களா நான் <laughs> அவ செஞ்ச தப்ப பூரா வந்து நீங்க கண் மூடிட்டு நான் பாக்கல சொல்லிட்டு எல்லா பழி அவர் மேல போடுறது தப்பு அவர் பேர்லயும் தப்பு இருக்கு உங்க பொண்ணு பேர்லயும் தப்பு இருக்கு உங்க பொண்ணுக்கு சொல்லி கொடுங்க தூக்கி போட்டுட்டு வரதெல்லாம் வாழ்க்கை இல்லை நான் பாத்துப்பேன் நான் இருந்துப்பேன்னு இன்னைக்கு நம்ம வெளியே போனோம்னா நான் நானும் நீங்களும் இருப்போமானு சொல்ல முடியாது பசங்களுக்கு அப்பா வேணும் அம்மா வேணும் அது உணரலையே மேடம் உணரலையே பார்த்த கொஞ்சம் பாருங்க ஒரு விஷயம் நான் சொல்றேன் உங்க பொண்ணு உணரல உங்க பொண்ணும் தப்ப பண்ணிருக்கா அத புரிஞ்சுங்க நீங்க முதல்ல குடும்பங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் 
பசங்களுக்கு அப்பா அம்மா கூட இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நீங்க பெரியவங்களா இருக்கீங்க நீங்க கண்டிச்சு அந்த பையனை உங்க வீட்டுல எத்தனை பேர் இருக்கீங்க எங்க தலைமுறையே இருக்கு சொல்றீங்க ஒழுக்கமா இரு எங்க வீட்டு பொண்ண நீ காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணி ரெண்டு குழந்தைய குடுத்துட்டு நீ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா பிச்சு போடுவேன்னு சொல்லணும் எல்லாம் சொல்லி பாத்துங்க அதை விட்டுட்டு நான் இருக்கேன் பொண்ண நான் பாத்துப்பேன் நல்லா சொல்லி கொடுத்தல பேசுனா பொண்ணே அப்பனே போய் ஓன பேசنا வேண்டிய மேனா அண்ணன் தம்பி அண்ணன் தூங்கிட்டனா படைய கட்டுற அவங்க தம்பி உங்க அப்பனா அவங்க பத்தலி படுத்துக்கு போ இந்த கட்டில மேல என்ன அவங்க தம்பி கூட படுத்துနေ இருந்த என்னன்னா சொல்றாங்களோ சொல்லட்டும் நான் எதுவும் பேசற மாதிரி இல்ல கலை அந்த போட்டோல இருக்குது அவள் பேர் என்னது மாயாண்டி அவட்ட போன்ல பேசினீங்களா நீங்க இங்கேந்து பேசணுமா மாயாண்டி கிட்ட போட்டு கொடுக்குவாங்க அப்பா அம்மாக்கு நீங்க பேசناتا அவங்களுக்கு தெரியும் மேடம் ரொம்ப தப்பு பண்றாங்க நான் என் பொண்ண நான் ரொம்ப ரொம்ப தப்பு பண்றேன் அவர் எவ்ளோ கெட்டவனாறதுக்கு இருக்கட்டும் ஆனா உங்க பொண்ணு பண்றது தப்பு இவ்ளோ தூரம் பிரச்சனையா இருக்கு டெய்லியா உங்களுக்கு டெய்லி தான் மேடம் பேசுறாங்க என்ன நியாயப்படுத்துறீங்க அத நீங்க மேடம் இப்ப வந்து நான் பேசنا சொல்ற பாருங்க வேண்டாமா போறோம் நான் கேட்டுட்டேன் இன்னை நியாயப்படுத்தாதே உங்க அப்பா அம்மா என்ன ஏமாத்தல என்ன ஏமாத்த முடியல நான் யாரையும் ஏமாத்தல நான் இன்னைக்கு வந்து பேசறது சொல்றேன் மேம் நான் தேவே இல்ல தேவே இல்ல அவர் இவ்ளோ காரி துப்பினீங்கல அவர் கெட்டவர் தான் தப்பா தான் பேசி இருக்காரு கண்டிக்க வேண்டியதான் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நீங்க உங்க பொண்ணை கண்டிக்க ஒரு புருஷனோட ஒத்து போலியா டிவோர்ஸ் வாங்கணும் அதுக்கு அப்புறம் மனசு ஒத்து போனவராளோட கல்யாணம் பண்ணு அந்த ஆளுக்கு குடும்பம் இருக்கு இது இருக்கு தேவையா அதுவளுக்கு இதெல்லாம் சரியா செல்லு எங்கட்ட இருந்தது இப்போ பா நீங்க வந்து செல்லு வெச்சிருக்க தனியா அதுக்கு அப்புறம் எங்கட்ட தனியால எந்த செல்லுமே கிடையாது அவங்க சொல்லுவாங்க எந்த செல்ல பேசுனீங்க எங்க அப்பா செல்லு உங்க செல்ல அவள்ட்ட கொடுத்தீங்களா அதான் வெச்சிருந்தேன் அப்புறம் எந்த செல்ல கேட்டிங்க அப்போ நான் செல்ல பாப்பா தான் வெச்சிருந்தேன் அப்பா அந்த செல்ல தான் பேசிப்பா உங்களுக்கு தெரியுமாமா தெரியாதுமா உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா இப்ப என்ன சொல்றீங்க என்ன பண்ண போறீங்க நீங்க கேக்குறீங்களா உங்க பொண்ணு பேசினது கேக்கணுமாமா வேணாமா இப்ப என்ன செய்ய போற கலா இது தொடர முடியாது அந்த ஆள் கல்யாணம் ஆன ஆளு இந்த மாதிரி தொடர்பு உனக்கு நல்லது இல்ல உன் வாழ்க்கை சுத்தமா கட்டு போயிடும் பய தெரியறது எனக்கு உன பார்த்தா இவ்வளவு நல்லபடியா படிக்க வச்சிருக்காங்க இவ கண்ணுக்கு லட்சணமா இருக்க எல்லா சாமர்த்தியும் இருக்கு உனக்கு என்ன குறைச்சு இப்படி போய் மாட்டிக்கிறதுக்கு அதனால ஒன்னு யூஸ் பண்ண பாக்குறாமா இல்ல மேம் நான் அப்படின்னா இல்ல மேம் சரி இப்ப வரைக்கும் போன்ல தான் பேசிட்டு இருக்கலாம் நாளைக்கு என்ன நடக்குன்னு சொல்ல முடியுமா உன்னோட வாழ்க்கைக்காக தான் சொல்றது உன் பொண்ணோட வாழ்க்கைக்காக தான் சொல்றது உன் பசங்க வாழ்க்கைக்காக தான் சொல்றது அவருக்காக சொல்லல பெத்தவங்கள பாரு அவங்க முஞ்சு முகத்தை பாரு அந்த ஆளு யாரு உங்க சொந்த மாமா சொல்லுதா கேட்க மாட்டீங்களா நீங்கெல்லாம் தெரியாதுமா இது மாதிரி சொல்லிட்டு நீ பேச நீ பேச ஹலோ ஹலோ ஆ சொல்லுடா ஹலோ ஹலோ ஆ சொல்லுடா மிஸ்டர் மாயாண்டி சொல்லுங்க மேடம் நான் லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் பேசுறேங்க சொல்லுங்க மேடம் உங்கள்ட்ட ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் வைக்கணும் சொல்லுங்க மேடம் கலா வந்து சின்ன பொண்ணு சரிங்க மேடம் அவளுக்கு புருஷன் இருக்காரு ரெண்டு பசங்க இருக்குங்க சரிங்க மேடம் தயவு செஞ்சு அவங்க வாழ்க்கையில பிரச்சனை பண்ணாதீங்க நான் அந்த மாதிரி பண்ணல மேடம் நான் வந்து சொல்லுங்க வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் மிஸ்டர் மாயாண்டி நாங்க உங்க போட்டோகிராஃப் பார்த்தோம் எனக்கு <laughs> 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 நன்றிங்க
இதோட விட்டுடுது புரியுதா மனசு போற போக்குல தான் நான் போவேன்னு உறுதியா இருந்தியானா அப்புறம் எங்களால யாராலே உனக்கு காப்பாற்ற முடியாது உன் பசங்களோட வாழ்க்கை கெட்டு போயிடும் உங்க அப்பா அம்மாவுக்கு நிம்மதி இல்லாம போயிடும் அக்கா தங்கச்சி தம்பிக்கு முகத்தை வெளியே காட்ட முடியாம போயிடும் தயவு செஞ்சு தப்பு பண்ணாது பிகினிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு நீ போன்ல தான் பேசியிருக்க அதோட விட்டுடு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகாது புரியுதா சரிங்களா கொஞ்சம் அவளை நிம்மதியா விடுங்க அவங்க வீட்டுல இருக்கட்டும் மனசு ஃப்ரீ ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா வாழணும் அதுதான் உங்களுக்கு நல்லது திரும்ப திரும்ப டார்ச்சர் கொடுத்துக்கணும் பண்ண மாட்டார் அவரு முதல்ல நீங்க போங்க பேசுறதே பேசிக்கணும் அதாவது பொண்ணு எடுத்த அசிங்கமான வார்த்தைங்க பேச இது பாருங்க எல்லாருக்கும் ஒரு இன்னொரு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அதனாலதான் உங்கள்ட்ட கேக்குறேன் தயவு செஞ்சு முதல்ல உங்க மனநிலைய சரி பண்ணீங்க இல்லைன்னா நிஜமாவே அவங்க அவ உங்களை பிரிஞ்சு போயிடுவா சரிங்க மேடம் ஏன்னா ஒரு மன நிம்மதி இல்லாத ஒரு கேவலமான பேச்சு கேட்டுட்டு ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ள இருக்கிறத விட தனியா வாழ்ந்துக்கலாம் என்ன பண்றது பசங்க தலையில வைத்துன்னு விட்டுருவாங்க அவ்வளவுதான் புரியுதுங்களா கிளம்புங்க கிளம்பு எனக்கு என்ன கவலைனா ஏழு வயசு ஹாசினி அந்த குழந்தைக்கு கூட பாலியல் கொடுமை நடந்து அந்த குழந்தை கொல்லப்பட்டிருக்கா எத்தனையோ கேசஸ் குழந்தைங்க வந்து வீட்டில் இருக்கிறதுவங்க இல்லை ரொம்ப நெருங்கினவங்க வந்து குழந்தைங்களை தப்பாக இது பண்ணி பாலியல் தொல்லை கொடுத்து அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நமக்கு தெரிய வருது குட் டச் பேட் டச் மூணு வயசு குழந்தைக்கு கூட இது குட் டச்சா பேட் டச்சான்னு சொல்ல கொடு சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கேவலமான நிலைமையெல்லாம் நம்ம இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது பெற்றவங்க அதுவும் தாய்மார்கள் வந்து எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அந்த பொண்ணை நான் ஒரே அடியாக தப்பான பொண்ணு குறை எதுவுமே சொல்ல அவ்வளோ மனுஷி தானே நான் சொன்ன மாதிரி யாருக்கு வேணா இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன வீக்னஸ் வரலாம் ஆனால் நம்ம வளர்ப்பும் நம்ம புத்தியும் வந்து நம்ம செய்கிறது தப்பு இதுலேருந்து நம்ம மீண்டு வரணும்னு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த தைரியத்தையும் அந்த தெம்பையும் தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும் அதுதான் பெண் விடுதலை மனசுக்குள்ள நம்ம மனசை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியணும் ஹஸ்பண்டு திரும்ப எப்போ பாரு தண்ணி அடிக்கிறது எப்போ பாரு திட்டுறது எப்போ பாரு சந்தேகப்படுறது இருந்துட்டு இருந்தா இன்னொருத்தர் வந்து ஆதரவாக பேசி நல்லபடியாக பேசினா அந்த பொண்ணு ஒரு ஒரு ஃபோனில் பேசி ஒரு நட்புக்காக ஃபோனில் பேசுறது வந்து பெரிய கிரைம் எல்லாம் கிடையாது ஆனால் அது எப்போ அந்த வரம்பு மீறும் பசங்களுக்கு நம்ம என்ன உதாரணம் செட் பண்ணுறோம் அதனால குடும்பத்தில் என்னென்ன குழப்பங்கள் வருது அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இல்லை அந்த இடத்துல தான் நம்ம ஜாகிரதையாக இருக்கணும் அவரும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவரோட அவர்கிட்ட இருக்க பழ கெட்ட பழக்கங்களை பல கெட்ட பழக்கங்களை திருத்திக்கிட்டார்னா நல்லது அண்ணா சொல் பேசலாமா எனக்கு <laughs> 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 இனிமே நீங்க எங்க போனாலும் நீங்க கூட போங்க கூட்டணும் போங்க கூட்டணும் வாங்க அவ்வளவுதான் நான் ஏன் உன் அனுப்புறேன் தெரிஞ்சு போய் விஷயம் தெரிஞ்சு இல்லை தினால் எனக்கு தெரியாது இதுக்கப்புறம் நாச்சன் போயிட்டு அவன் மேலக்கு எனக்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்க மட்டும் ஒண்ணா இந்த அளவுக்கு அவன் சேர்த்துக்கிறான்னு கொஞ்சம் நாசம் பண்ணான்ட்டு ஒன்னும் அவ்வளவு சின்ன வார்த்தை கூட அசிங்கமான வார்த்தை பேசின நான் பேச மாட்டேன்பா இனிமே எனக்கு என்ன சொன்ன நீ போய் என்ன அசிங்கமான வார்த்தை
நிலைமையும் <laughs> சரியான முறையில் நான் சொல்லலை நான் அந்த வேகத்தில் அந்த கோபத்தில் நான் வார்த்தைங்க வேணால் தப்பாக விட்டுருக்கலாம் இன்றைக்கி நீங்கள் இங்கே வந்த பிறகு தான் உங்களுக்கு தெரியாமல் இப்போ இது பண்ண பிறகு தான் உங்களுக்கே உங்களுக்கு தெரியுது இது உள்ளுக்குள்ள நடந்துன்னு இருக்குதுன்னு எனக்கு இது தெரிஞ்சதுனால தான் இப்போ நான் அவ்வளோ கோவப்பட்டேன் சரி விட்டுற தெல்லாம் விட்டுருவோம் அதெல்லாம் மறந்துரு கூட்டு நல்லா விட்டுருமே புது மனுஷனாக வாங்கின அவ்வளோதான் அதெல்லாம் யாருக்கும் தேவையில்லை சரிம்மா